வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் எப்பவும் நீங்கள் வந்து பிடிக்கோக்கட்ட எல்லாருமே பண்ணியிருப்பேன் அதே பிடிக்கோக்கட்ட தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் ஆனால் அதிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸு பிடிக்கோக்கட்ட அப்படின்னாலே அரிசியை உடச்சி நம்ம நெய் அந்த மாதிரியில் பண்ணியிருக்கோம் அரிசியை பாதியாக உடச்சும் பண்ணியிருக்கோம் அரிசியை ரவை போல் செஞ்சும் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து தேங்காய் அப்படி இல்லைனாக்கா வெங்காயம் அந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சுருக்கோம் அதே வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து உளுந்தில் எப்படி பிடிக்கோக்கட்ட பண்ணலாம் உளுந்தும் அரிசியும் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் எடுத்து பண்ணினேன் இன்றைக்கு வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவை வச்சு எப்படி பிடிக்கோக்கட்ட செய்யலாம் அதுலேயே ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டு வேறு அரிசி மாவை வச்சு இவன் என்ன பெருசாக பண்ணிட போகிறா நோம்பட மாதிரி இருக்கிறத பிடிக்கோக்கட்டையாக பிடிச்சி வைக்க போகிறா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இல்லை இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி செய்யலாம் இப்போ இதுவும் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறோம் எல்லா பிடிக்கோக்கட்டையுமே பிடிக்கோக்கட்டை அப்படின்னாலே அரிசி உப்புமா அப்படின்னாலே வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுன்னு இருக்கேன் இதுக்கு வந்து கடுகு இது இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தவிர வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேரட்டு அதே போல் ரெண்டு கேரட்டு நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக பண்ணுறேன் இந்த கப்பால் ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு கடுகு வெடித்த பின்னாடி உளுத்தம்பருப்பு யூஸ்வலாக நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் போடுற மாதிரி அதே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு அதே தான் இதுக்கும் போடணும் இருந்தாக்க வேர்க்கடலை கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக வேர்க்கடலையும் போட்டுருந்துருக்கேன் பச்சை மிளகா கேரட்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட கருவேப்பில இப்போ வெங்காயம் நம்ம போடுறதுனால பெருங்காய பொடி இதுக்கு தேவை தேவையான இல்லை வெங்காயம் போடுற எல்லாத்துக்குமே பெருங்காய பொடி அவசியம் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ இதோட நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் வந்து நல்லா வந்து குறுகணும் தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா குறுகலாம் நல்லா இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் இதுவே வந்து இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த பச்சை மிளகாய் மூணு போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் காரப்பொடி வேணும்னாக்கா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக காரப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வேணும் அப்படிங்கிறவா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் சேர்க்கலை இல்லை கரம் மசாலா வேணும் அதாவது சாட் மாதிரி வேணும் அப்படின்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இல்லை கரம் மசாலா அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணலை வெறும் வந்து வெங்காயம் கேரட்டு கருவேப்பில தக்காளி தக்காளியோட பேஸ்ட்டு இதுதான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணுங்கிறவா அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இது நல்லா குறுகியாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
உப்பு சேர்த்துட்ட பின்னால் இப்போ இதுக்கு தண்ணி இப்போ ரெ ரெண்டு கப்பு மாவு போட்டிருக்கேன் இதால் இப்போ அதே கப்பால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டே முக்கால் கப்பு சேர்த்துருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னாக்க நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணியை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு சரியாக இருக்கா காரம் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே இப்போ வந்து ரெண்டே முக்கால் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இன்னும் போகலன்னா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மூணே முக்கால் இல்லை நாலு கப் அதாவது ஓ ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு வீதம் நாலு கப்புக்கு நான் வந்து மூணே முக்கால் விட்டுருக்கேன் வேணும் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து இந்த தக்காளி தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த இதுக்கு பேர் தக்காளி பொடி கொழுக்கட்டை டொமேட்டோ பொடி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே வந்து நம்ம சோம்பு கடுகு உளுத்த மறுப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை அந்த மாதிரி தான் தாளிச்சிருக்கோம் இதை கட்டி இல்லாமல் கலரிக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு கட்டி இல்லாமல் கலரிக்கோங்க இப்போ அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இதை போல் கலரி விட்டுக்கோங்க இதே வந்து நம்ம இது டொமேட்டோ பொடி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து நீங்கள் அதாவது டொமேட்டோ பிடி கொழுக்கட்டை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா கடுகு உளுத்த மறுப்பு கடலை பருப்பு மட்டும்தான் தாளிச்சுருக்கோம் அதே இதை வந்து சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணும்போது இதை வந்து மசாலா பிடி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதையே ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் இது வந்து கட்டி இல்லாமல் கலரிக்கோங்க ஓரளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் துளி துளி ஏதாவது கட்டி இருந்ததுனாக்க நீங்கள் பிடி கொழுக்கட்டை தான் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து நல்லா மசித்து பிசிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிடி கொழுக்கட்டை ஆவியில் வேக வைக்கிறது தான் இது அதனால் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு ஆவியில் வேக வைக்க வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு இதே மாதிரி வீடியோ தான் எல்லாருக்கும் நிறையா போடுங்கோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அந்த மெசேஜையும் நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்கலாம் வித்யா மகேஷ் அவங்க வந்து சூப்பராக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஹெல்தி டிஃபன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸு ஞானம் உமா அவர்கள் வந்து எக்ஸலண்ட் மாமி டூ போஸ்ட் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதே போல் பல பல வித்யா மகேஷும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோ இதே இதே மாதிரியே வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் சுபாஸ்ரீ அவர்கள் வந்து சாஃப்ட் பஞ்சு ஹெல்தி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸு கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போட மறக்காதீங்க இப்போ இது நல்லா இதை போல் கெட்டியானதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆற விட்டுட்டு தண்ணி தெளித்து பிசிஞ்சு உருண்டையாக என்ன ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க உருட்டி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா ஆறியாச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இப்போ கொத்தமல்லியோ இல்லைனா புதினா எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க வேணுங்கிறவா உப்பு ஆட் பண்ணி இதை போல் நல்லா பசிஞ்சுக்கலாம் நான் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பசிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு கப்புக்கு வந்து மூணே முக்கால் தண்ணியே இதுவாக இருக்குது வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கால் கப்பு குறைச்சிக்க கூட குறைச்சிக்கலாம் க கரெக்டான அளவு பதம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதே போல் எல்லாத்தையுமே நம்ம பிடிச்சி வச்சு இதே போல் வேட்டில் நீங்கள் வந்து இட்லிலாம் வேக வைப்பேன் இல்லையா அதே மாதிரியே ஒரு சின்னதாக ஒரு பாத்திரம் வச்சு அடியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கிண்ணம் வச்சு அது மேலே இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையுமே நல்லா வச்சு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் அந்த அளவுக்கு வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாம் அடியில் உள்ள தண்ணி வந்து மேலே வந்து கொதித்து வந்து கொழுக்கட்டை எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லை சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா வெந்தாச்சு ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தேன்னாக்க தெரியும் உங்களுக்கு 
வெந்துடுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நன்னா வெந்தாச்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணி இதை வந்து ஒரு கடி மோர் கடி இல்லை தேங்காய் பால் இல்லை கொத்து அந்த மாதிரி இதோட சேர்த்து வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான டிஃபன் இதே மாதிரியே இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வேறு வேறு மாவு வச்சு நான் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் மசாலா பிடிக்கோக்கட்டையும் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் இதே மாதிரியே வேறு வந்து ஒயிட் குருமாலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டைப்லேயும் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்